What is up guys and welcome for another video Ngayon meron tayo ditong laptop So totally no power to So kahit ilagyan mo siya ng supply Testingan mo yung power supply May supply naman Pero once na nilagyan mo dito sa laptop Eh no power siya So ito troubleshoot natin kung anong problema nito And guys you are watching Chris Random Tech Don't forget to subscribe and click the notification bell So i-disassemble muna natin itong laptop So, una natin i-check dito yung galing sa main, yung galing sa DC power supply. So, continuity. Lagay natin sa BIP. Dapat hindi magbibip to pag check natin yung red and black probe. So, para ma-make sure lang natin na walang shorted. Galing dun sa main input. Then, i-check din natin yung continuity ng connector papunta dun sa motherboard. So, para lang matesting natin kung buo ba yung linya nito from power supply to motherboard. So, babalik ta rin natin ang ating laptop, motherboard. And then, guys, testing natin yung mga component kung may mga shortage. Since walang power to, walang ilaw, walang supply na pumapasok dito. So, i-check natin kung may shortage itong mga components. Doon lang tayo sa continuity testing or sa may beep test. So, testing natin yung ating mga capacitor, diode, MOSFETs. So, dapat dito sa capacitor, pag testing natin, walang beep. Kung may mag beep man dito, hindi ibig sabihin na yun yung sirang components Kasi parallel connection to So, explain ko lang konti dito yung about sa ating parallel connection Kasi once na halimbawang nandito yung ating positive connection ng linya Nandito yung negative ground So, ito yung tatlong kapasitor halimbawa Sabihin natin shorted ito So, yung flow ng kuryente dito Pag buo yan Hanggang dito lang siya So Kagana yung kapasitor So Hindi sila magkakatamaan Pero once na shorted ito Nagkaroon ng continuity Diretso po yan So ngayon Pag tinester mo tong Itong side na to Tsaka side na to Ang mangyayari Magbibip Kasi yung continuity Lulusot dito So same thing Ganon din sa dulo So yun ang Parallel connection Pag serious connection naman tayo Halimbawa uh, Nandito yung positive natin, nandito yung ground natin once nasira itong linya na to putol na kagad yung connection so wala tayong madedetect na voltage dito dahil pinutol na rito yung nasira yan so ganun lang so maigi rito, inaangat natin isang pa or pwede natin tanggalin para ma-sure natin, ma-testing kung yun talaga yung shorted, yun talaga yung sirang parts so ang gagawin natin, once na makita natin yung mga suspect na parts natin Pwede natin tanggalin muna kahit isang paa lang or pwede niyo rin naman tanggalin ng buo. Then test rin natin. So hangga't maaari pwede nating isa-isahin para ma-sure natin na good or bad ba yung pyesa. So medyo mataga ang matiyaga ang process to dahil trial and error din kung nasan kung mahirap din minsan kasi malaki kung nasan yung shorted na parts. Lalo't maliliit lang ito. So once natanggal natin yung isa niyan, test rin natin yan ng manual. At isa rin guys na technique para malaman ninyo na shorted yung linya or yung ibang parts Yung pinagtanggalan nyo yung mismo ng pesa Pwede nyo i-tester yun yung linya mismo nun Kung na-shorted yun, ibig sabihin yung linya na yun mayroon mga shorted na katabing parts So dapat dun kayo maghahanap sa bandang linya na yun So pwede nyo na rin testing yung parts kung hindi shorted So ang gagawin lang muna natin ngayon, tanggal testing, tanggal testing Hanggang sa malakit natin yung talagang shorted na parts So guys, dahil sa aking matsasagam paghahanap, meron na find out ko na itong MOSFET is shorted. So guys, bibigyan ko lang kayo ng konting idea about sa MOSFET. Kung paano ito tinetesting at kung paano siya nag-work. Actually, ang MOSFET is ay switching siya. Siya yung nagbibigay uh, ng voltage kung kailan papasok or kailan siya mapuputol. Parang nag-switch ka lang ilaw. 
So, bibigyan ko lang kayo ng idea rito. So, tanggalin natin muna yung iba. So, ganito guys. MOSFET. So, ito siya. Uh, ito yung normal na itsura ng MOSFET. Tatlong paa siya. Meron siyang gate, drain, and source. So, kung mapapansin nyo sa ating schematic, ang drain tsaka source, meron siyang diode dito. So, one-way connectivity lang doon ng electricity. So, there, ano, from here to there, papunta lang doon. And then, meron siyang parang switch dito. Yun yung gate natin. Once na mabigyan ng supply to, yung gate, mag engage siya dito, didikit siya. Then, saka magkakaroon ng connection from drain to source. So, ganun ang pinaka-basic na takbo niya. Parang ito, gate drain source. So, pinaka-base lang naman yan. So, parang itong G, gray A uh, gate, parang switch lang yan. Pag pinindot mo, so magkakaroon ng flow. So, sa laptop naman natin. Ang... So, sa laptop, ganito, rang, ganito yung itsura niya. Ah, uh, 8 pins. May kita mo kalimitan sa laptop. 8 pins ang MOSFET. Pero pareha lang yan, huwag kayong malito. Kasi yung 8 pins na yon yung first 3 pins, pin 1, 2, and 3, Paano mo nga pala malalaman yung pin 1? Ang pin 1, meron yung dot dito. So, kung nasan yung dot doon sa mismong MOSFET natin, nandun yung pin 1. So, 1, 2, 3 is the source. So, tatlo yan. Pinaka Nakasiris lang yan. And then, ang pin 4 is gate. So, may kita mo yung diagram dito, yung pinakita kong diagram sa inyo kanina. And then, the pin 5, 6, 7, 8 is the drain. So, magkaka-connected lang lahat yan. Series connect connection lang yan. So, isang linya lang yan. So, pag kinompute natin lahat, tatlong linya lang siya. Gate, drain, and source pa rin. So, same lang yon So, paano nga ba natin ito tinetesting? Kailangan, once na mag-testing tayo ng source to gate, wala dapat continuity yan. Source to drain, uh, wala dapat yan. Pero pag nilagyan natin ng tester itong ground tsaka drain, so mag-charge yan. So, ang mangyayari, mag-on yung switch, magkakaroon ng connection from source to drain. So, magkakaroon dapat ng continuity. So, pag nagkaroon ka ng continuity dito sa gate, eh, shorted na ho yung MOSFET na yun. Sira na po yan. So, ito yung dalawang MOSFET na tinanggal natin. So, subukan natin silang i-actual testing kung paano natin siya tinetest. So, malalaman natin kagad na shorted ang MOSFET pag uh, tetesting natin itong gate sa drain. So, yun, nag-beep. So, ibig sabihin, shorted yung linya nun. And then, yung source sa gate, pag nag din yon eh, shorted. So, ayan. Shorted siya parehas. So, ibig sabihin, sira tong MOSFET na to. So, ang gagawin lang natin dyan, papalitan lang natin siya ng MOSFET. Pwede tayong kumuha sa mga ibang laptop, sa mga sirang laptop. Pwede natin kunin yung MOSFET. Basta same size. So, ayan. Ito yung pinalitan natin, dalawang MOSFET. So, ngayon, itatry na natin tong supplyan kung gagana. I-on lang natin ang ating power supply. I-set natin sa designated voltage niya, mga 18.5 or 19 volts. Then yung amperes, mga 4 amperes dapat. Basta pareha siya sa may charger niya. And then power on natin. Yan, makikita natin, umikot na yung fan. So, kumasok na yung power. So, ang naging problema lang talaga is shorted yung MOSFET. Kaya wala siyang power. So, binuo ko na ng bahagya itong laptop at tatry natin natin sa ating power. So may kita natin, nag-ilaw na siya. Umikot na yung fan pag pinest natin yung power on. Pero may isang problema guys. Walang display. So hindi nag-display itong laptop na to. So ang gagawin natin, ito troubleshoot natin siya sa susunod na video na. Actually meron tayong video nito. Siguro mga pangalawang video ko. Pero hindi gaanong maayos yung pagkakavideo ko dyan. Pero uh, may explanation naman. Try nyo lang sundin. Uh, I-re-reflow nyo yung graphics pagka gantong walang gra uh, display. Yung mga pagtetesting ng mga components, eh lalaliman pa natin yan sa mga susunod nating video. Kaya kung interesado kayo, please subscribe para sa susunod, eh maging updated kayo pag nirelease ko yung video ng mga explanation pa natin about sa mga components ng laptop. So, pagka mga no power, no display, or kahit ano pa. So, kung nakatulong sa inyo guys, please uh, click subscribe, and then hit like, and then comment na rin kayo, and then turn on the notification bell. Kita-kita sa susunod. See you guys.